Muy buenos días, somos Mateo y Andrea en Megastar. Hoy es... ¡Viernes! Y qué ganas teníamos de teneros con nosotros pinchando temazos por la mañana en Megastar. ¡Aurin! ¡Muy bien! ¡Menudo madrugón, menudo madrugón! La emoción es doble porque sé que tenéis la agenda a tope sí. y que no habéis dudado ni un segundo en sumaros a, al movimiento Ni Paso Ni Me Paso contra el bullying y el ciberbullying que ha nacido precisamente gracias a un montón de amigos de Megastar. Creo que vuestro apoyo es súper importante en esta campaña. Creo que estos detalles marcan la diferencia y que ahora mismo hay muchísima gente agradeciendo que estéis aquí. Muchas gracias. gracias. Bueno, muchísimas gracias. Encantadísimo. Siempre que se pueda ayudar. Qué majos. Oye. Qué majos somos, ¿verdad? Qué majos. Qué majos. Ahora te damos los 20 euros. Agenda apretada porque el 9 de mayo arrancáis Circus Avenue Tour en mm. Santander, si no me sí, equivoco. Exactamente. Eh, eh, estáis agotando en casi todas las ciudades. ¿Cómo van los preparativos y los ensayos? Wow. Pues van bien. La verdad es que tampoco, hasta ahora es verdad que hemos estado viajando internacionalmente. También hemos estado en México. Y ¿Cómo le gusta Entonces, tirarse bueno, el pegote a Álvaro? Estamos... ¿eh? No, pero en serio. Es que luego tenemos poco tiempo porque luego dicen, ah, ensayaréis mucho. Pues no, porque estamos todo el día haciendo mil cosas. Muy mal. Pero tenemos que ensayar. <risa> Hay que ensayar más. No, y tenemos Creo que mañana tenemos gana, ensayo. Tengo muchísima <risa> ganas de cantar ya, porque hace ya muchísimo tiempo que no cantamos en, en España, desde el 19 de diciembre, ¿Sí? con lo cual ya tenemos ganas de veros a toda la gente de España y, y cantar ya a Circus Sobre Avenue. Sobre todo agradecer lo de las entradas, porque si no fuera por nuestro público no podíamos cantar ni en la bañera. <risa> <risa> Muchísimas gracias por agotar las entradas y por venir a vernos. Lo estáis petando también, por ejemplo, en México, en Argentina. Creo que esta gira la vais a llevar allí también. Sí. Ojalá. Estamos en ello. De momento estamos estamos en, en ello. El 20 de vale. junio estamos cantando por primera vez en México y ojalá pues, podamos llevarlo por toda, por toda Latinoamérica, claro. Oye, cuando echáis la vista hacia atrás eh, y veis todo lo que habéis logrado, ¿qué sentís? Pues mucho orgullo por nosotros y, y como grupo y por todos los seguidores, por todos los fans que nos apoyan aquí y, y donde estemos. La verdad que nos da mucho cariño y nos hacen estar donde, donde estamos. Porque es muy fuerte, vosotros empezasteis vendiendo vuestros propios discos sí. en una tienda de Madrid. ¿Creo que podría ser la tienda UFI? Eh, sí, bueno, de no, hecho nosotros, cerró, nuestros además. discos cerró, nuestro disco estaban en la tienda UFI porque nosotros sacamos el disco independiente Por y eso. claro, ahí están todos los indies y Aurin. Que Aurin, <risa> oye, que Aurin era muy indie, ¿eh? Eso porque ni, grande, ni discográfica, eh. ni no teníamos ni dinero, ni de no hecho, teníamos nada. De hecho, hay, o sea, hay muchísimas webs y tal, indies, que nos sacan en plan de Aurin los más indies, porque realmente <risa> claro. somos un producto súper su, para gente eh, popular, ¿no? Pues somos muy eh, pop, Somos pero, lo más mainstream, claro. pero empezamos de la forma más indie. Os lo habéis currado desde abajo de eso mola, eso se nota sí. y se nota el agradecimiento que tenéis a todos vuestros seguidores eh, estos conciertos que empezáis ahora, los vais a basar en el que hicisteis, como habéis dicho, el 19 de diciembre en Madrid, wow. llenando hasta la bandera el Palacio de los Deportes bueno, Ojalá se pase el parecido. bueno, vamos a coger cositas sí, el 19 la verdad que lo dimos todo y se va a poder ver en, en el DVD que, que ya va a salir eh, pero vamos a, a rescatar lo mejor de ese concierto y lo que podamos a, a toda la gira que vamos a hacer ahora. Uh -huh. Y también despo, después de ese concierto del Palacio de Deportes lo que queremos también es un poco como al principio, ¿no? estar cerca de nuestra gente, que sean sitios más íntimos, teatros, hacer una parte muy acústica también, de guitarra, piano, voz... Pues volver un poco a las raíces que tenía Aure, ¿no? Y, a, y luego ya en verano, pues volver a arrancar con la gira grande, ¿no? Qué también bonito. Coca-Cola nos acompaña. Yo os veo en el Calderón. Qué bonito ese, me ponen los pelos de punta. Oye, lo, de, <risa> lo del Todo Calderón. Tan íntimo. Otros 20. Que va sin depilar ella. <risa> no, que le pone los pelos de punta con cualquier cosa. ¿eh? <risa> ¿Cómo sabéis que va sin depilar, Andrea? Porque es no, como se le pone los pelos de punta. <risa> Oye, pues justo mañana tengo cita con la peluquera. Por eso, ah, mira. Por eso. <risa> me encanta, Porque me te hago un moño. <risa> Oye, pero yo, yo quiero rescatar lo de que vamos a cantar en el Calderón, que ojalá algún día... Yo favor. lo veo, pero, pero convencido. Yo lo veo que lo vais a lograr. Eh, es uno de mis sueños, o sea que ya te digo. Viendo esas imágenes de, de ese DVD que sale la semana que viene, bueno, con el disco también, ¿no? Ah, sí. O sea, reedición Circus Avenue Night... Eh, ¿Qué pensáis al ver las imágenes de ese llenazo? <risa> es una pasada, es una pasada revivirlo. Eh... Bueno, revivirlo y vivirlo, porque no y lo vivirlo, pudimos ver porque ajá. estábamos cantando. Exacto. <risa> eh, nosotros, bueno, estábamos cantando algunas canciones y siempre mirábamos atrás a lo que estaba pasando mm -hmm. en el escenario, a todos los visuales, a todo el equipo del escenario. Más de 100 personas trabajando en todo el show. La verdad que fue impresionante. Y ahora verlo de nuevo es, es una pasada. 
Yo creo que para nuestra gente también, yo creo que vernos de, de tan abajo y, y, y llegar al Palacio de los Deportes y verlo así, yo creo que, bueno, a nosotros nos ponen un montón de fotos diciendo, eh, joder, ¿cómo habéis crecido? Estamos súper orgullosos y para nosotros también eso es un apoyo muy grande, ¿no? Que Crecidos gente... eh, se nota que es artísticamente. Sí, porque <risa> claramente en altura seguimos igual de pequeños. <risa> bueno, cuidado, cabezas. ¿eh? Que los bajitos dicen que el, los mejores perfumes vienen en frasco pequeño. Ah, ah, yo soy un perfume buenísimo. <risa> bueno, yo estoy en la, sí, media, porque... estoy en la media alta, ¿sí? <risa> Tú eres eh, perfumes de... Bueno... No, no vamos a decir marcas. Yo, no perfume, diré yo a qué hueles. Yo, mi, mi perfume es muy especial. Del Deli sí, Plus. Sí, sí. <risa> Me gusta mucho la portada de, de la reedición. Se os ve de espaldas sí, sí. Ah, sí. mirando al público. Lo ¿Por qué? Hicimos, sí. No, no, sí, sí. ¿Por qué? ¿Por ah, qué? no, que lo quisimos hacer un poco en homenaje, ¿no? A, es verdad que en todas las portadas hasta ahora aparecemos nos, nosotros con careto y dijimos, bueno, vamos a dejar respirar un poco a la gente. <risa> no, y sobre todo es ese, ese homenaje, ¿no? Al final el palacio estuvimos allí por ellos, ¿no? Por toda la gente que fue y les debíamos esa portada. Me ¿no? siempre dicen que la Boiván es una cara bonita, pues ahora no nos van a ver la cara. A ver, a ver qué ah, pasa. Es, una, es una espalda. <risa> ya. Ahora que <risa> Oye, ¿estáis pensando ya en nuevos temazos? Que es algo que se pregunta muchísima gente. Bueno, estamos todavía centrados en el disco, en este disco que acaba de salir hace, bueno, hace poquito. Parece que bueno, hace poco, pero ahora sale la reedición, es una cosa que... ¿Sabes qué pasa? Que ahora va todo tan rápido que sí. a mí me da pena, cuando escucho un disco como el vuestro, que sé que se van a quedar temazos, sí. que la gente ya, eso sí que, es que pone la radio, no. que nos escucha cada mañana, sí. se van a perder. A no, nosotros no. también, bueno, Saturday nos ha obligado a, a tenerlo como single mucho tiempo, ha salido también en Latinoamérica y ha sido un éxito, y lo estamos aguantando ahí como campeones porque no se quiere ir. Así no, que no, bueno, no, no, no se quiere ir. <ríe> no eh. se quiere ir, la gente le encanta. Y bueno, no sé, el próximo disco pues ya veremos. Todavía no, todavía estamos con este. El triunfo de un temazo es cuando de repente ves a una abuela cantándolo. Sí. sí. Eso, yo, yo he visto wow. las canciones, sí, 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 ¿eh? Sí, sí, Oye, pues. ya saben inglés las abuelas y todo, sí. ¿eh? A mí me paran más abuelas que gente joven, ¿eh? No, mi abuela lo intenta, tengo que decir que mi abuela lo intenta. Oye, Saturday chicos, I'm in love. que yo os voy a confesar un secreto, que cada vez que Mateo pincha el Saturday Mil Love sí. aquí en el estudio, cerramos micros y lo damos todo. Ah, ah bueno, pero no lo cerréis. Cuidado, tenemos, tenemos hasta coreo. Tenemos coreo, sí. Ah, sí, pues ahora no lo enseñáis. Eso no lo tenía que hacer. Tenemos que subirla a Instagram de estos. ¿Cuánto piropo, eh? ¿Cuánto piropo? Ya llevas una hucha ahí, va echando 20 en 20. Ya... Pero que no se os olvide, ¿eh? Le va a dar para el láser. <risa> Oye, ¿y el futuro de Aurin eh, va a ir hacia el inglés, va a ir hacia el español? No, va a ir, a, va a ir hacia el inglés eh, porque Aurin canta en inglés, pero sí vamos a conservar, como siempre, el español. Y además ahora con, la, gusta, con Latinoamérica yo creo que también el español va a tirar un poco claro. también otra vez, pero... Pero bueno, siempre va a estar ahí, ¿no? En nuestro idioma y evidentemente no lo abandonaremos, pero sí que nuestra seña es, es el inglés, ¿no? Supongo que os contarán muchas historias eh, vuestros seguidores porque tenéis un montón de contacto directo con ellos. Sí. No sé si seguís haciendo lo de los campamentos. Sí, sí, sí. sí, sí. El último fue en diciembre, de hecho. O sea, ah, ¿no? tampoco mucho. En verano no pudimos hacerlo por, o sea, por todo el viaje a Latinoamérica y todo, pero bueno, siempre, siempre, cada año tenemos que hacerlo porque nosotros prácticamente eh, decimos siempre a toda la gente que lo tiene que hacer, ¿por qué no lo vamos a, por qué vamos a dejar de hacerlo nosotros? ¿Y qué ocurre en, en esos días? Bueno, mucha locura, mucha locura. Son tres días de vivencia de, con nuestros seguidores y nuestras seguidoras y, y es muy especial, ¿no? Porque compartes una parte más allá del escenario, de lo que ven ahí arriba, ¿no? Y de que parece que somos como intocables, ¿no? Y, y ahí pues somos humanos somos, y volvemos, digamos, a sentirnos incluso como si estuvieras en familia, ¿no? Compartimos actividades, hicimos noche buena, noche vieja, adelantado, como si fuera de, de verdad. ¿Os comisteis las uvas? Sí, sí, sí. Nos visitó a Nos tiburu y Ramón Nos las tiraron las, las tiraron las uvas. Pero no, pero muy bien, la verdad es que compartimos muchos momentos y yo creo que para ellos también es importante ¿no? vivirlo con nosotros. Oye, ¿y os han contado alguna historia algún seguidor, alguna seguidora que os haya marcado acerca del bullying? Sí. Te escriben muchas cartas, es verdad que las, nos soltamos más ¿no? cuando escribimos ahí y es verdad que hay cartas muy bonitas, muy duras también, pero, pero bueno, no sé si vosotros tenéis alguna que contar. Yo hay alguna, pero, pero bueno, es verdad no, que, no la voy a que me quedo con la Respeta. chica de Maikán justo en diciembre de este año, que estuvimos uh -huh. en el último campamento y, bebí, y vi a una chica muy seria durante dos días, uh -huh. así, estaba muy rara. Y es verdad que en un momento dado estuvimos hablando, hicimos como pequeñas terapias de grupo ¿no? y nos sentábamos como 20 minutos cada uno a hablar con 50 o 60 personas del grupo. Y esta chica se puso a llorar y bueno, creo que es lo más bonito de mi trabajo, es ya depende, de, da igual la edad de la gente que te siga, ya sea una niña de 5 años o sea una chica de, de 30 o un chico, creo que es, el, te llevas esto, esta sensación de que te hables llorando y te diga, he superado gracias a ti el bullying 
que mira que se me pone bello de es una chica que no hablaba ella sabrá quién es y le mando un beso muy muy sí, grande sí, sí. y, y muchísimo guay. ánimo yo le escribí en privado oye qué importante es cuando estás abajo la música eh sí. el poder que tienen Super las importante. canciones y, y el poder que tienen los artistas es increíble. sabes que, que al final el que el, todos somos diferentes no creo que haya ningún ser humano igual y el que hace bullying a lo mejor se piensa que es eh, no sé, eh, no, no sé qué pensamiento puede tener, pero, pero se le olvida que, so, que todos somos iguales. No, de hecho, yo y creo que todos gente, sentimos y todos... Que bullying, uh -huh. Yo creo que, que es todo lo contrario. Creo que se siente inferior. Sí, tiene, es verdad y, que... Y esa complejidad es la claro. que hace que para sentirse mejor... Sí, también por hacerse el graciosillo, el persona. chulete... O no. Sí, es una, yo creo que es una etapa de la vida que después todo el mundo se pues, arrepentirá cuando lo piense. Sí. De mayor dirá, madre mía, pues yo a este chico o a esta chica le, le hice el instituto no, el que, imposible. El que lo sufre tiene que saber que, so, que, que todo pasa, claro, que nada es, nada es permanente. Para, para siempre. También hay que decir Entonces, que para, para mí también es muy importante el, el, la figura de los padres. Creo que tienen que saberlo y, 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 y contarlo, también hay que decir a la gente que, que se lo cuenta no a los padres, gente. porque sin, la, sin el apoyo de los padres o, o de la gente cercana, mm. te lo callas tú todo, luego mm. eh, es muy malo comerse los problemas. Y también del grupo que lo ve, ¿no? Es importante que, que esas personas que están al lado, que son los testigos, mm. que tomen parte de, sí. de alguna forma, ¿no? Para Totalmente. coger al otro y decirle, oye, que por aquí no es, ¿no? Que Dicen que si, si te mantienes neutral, te pones siempre claro. en la parte del poderoso y no del claro. débil, ¿no? Sí, que ajá. es precisamente al que habría que... Sí. que a mí, la, yo la verdad es que me ha pasado, de hecho antes fuera de, de mí que lo estamos diciendo, eh, me ha pasado que yo estaba en esa parte, ¿no? En la parte neutra y ahora pues ves a esa gente que lo está pasando mal y sí es verdad que digo, ojo, no sé por qué no paré esas situaciones, ¿no? Ya. Era también un poco de miedo, ¿no? No quería estar ni en un lado ni en otro, ¿no? Entonces... Pues la, la verdad que ahora me arrepiento, ¿no? De, de, poder, de, de no poder decir, bueno, voy a ayudar a esa persona. Pues a mí me pasó, yo, yo lo viví en, todo lo, en el otro lado de Dani, eh, yo pasé el bullying, lo que pasa es que tampoco lo he contado nunca como algo que me haya hecho mucho daño, porque yo creo que fue una etapa de mi vida que ya pasó, que ahora me río de todo eso, soy feliz, soy una persona sana psicológicamente, creo. Pero es verdad que bueno. sobre todo eso, pues, no, me refiero, sobre, Se ha hecho todo, aquí. sobre todo contarlo ¿no? y, y sobre todo abrirte a la gente. Yo creo que al final rodearte de, de la gente que hay buena, que en verdad lo que hacen es encerrarte como en un mundo en el que te crees que ya eres tan, tan inferior, que lo que tienes que hacer es creer en ti siempre. O sea, saber que por mucho que te digan o por mucho que te hagan, tú tienes que saber quién eres y, y eso olvidarte del resto, ¿no? Y el rodearte de gente que sí que vale la pena. Lo que acaba de decir David es súper importante, si nos estás escuchando, que todo pasa todo y pasa. que al final todos encajamos, ¿verdad, Andrea? Totalmente, yo estoy súper encajada en <risa> Es que dice que le hacemos bullying en el programa, ¿verdad? A ver, chica. Es que, claro. Oye, a mí me hace mucho bullying las fans, pero con cariño. Y los fans. <risa> No, es verdad, es que ¿sabes qué pasa? Que Ana vive en esta pecera y yo estoy todo el rato ahí en el barro con ellos, con los chicos, entonces me tienen ahí un poco... Eres como Dori, no, no, son buenos, son buenos, no, no. me quieren, me quieren. Bueno, por eso mismo, gracias a vosotros, hemos creado el hashtag Ni Paso Ni Me Paso para luchar contra el bullying, contra el ciberbullying, con unos padrinos de lujo, con Aurin. Como cada viernes, llega el Festival del Chiste Malo a Mateo y Andrea. ¿Qué tal se os dan los chistes? Pues mira, Álvaro, los, chi Álvaro, los chistes vamos, bien, los chistes, chistes regular, malos, pero los chistes regular, pero los chistes malos, a Álvaro Selang, que te cago. Pero yo llevo esperando toda mi vida este momento sí, de sí. chistes malos. Buenos días, hoy es... ¡Viernes! Y, y hoy han venido a pincharte bazos con nosotros, a Aurin, y a apoyar el movimiento y el hashtag Ni Paso Ni Me Paso contra el bullying y el ciberbullying, porque yo creo que vamos a ser la generación que vamos a acabar con esta mierda ¿eh? del bullying. Pues Por sí. cierto, chicos, ¿quién es el graciosillo del grupo? Álvaro. Ah, no, el graciosillo <risa> Carlos, el que lo cuenta. No, el, el que tiene gracia soy yo, el que no es Álvaro. <risa> ¿Y el que menos? El que, me... el que menos gracia tiene es Álvaro. No, perdón. No, es no, no, yo no puedo ser todo. A ver, Oye, chicos, estamos haciendo... Uh, un, el que menos no lo decimos contra, que se pican. Contra el bullying, contra el bullying. No podemos empezar ahora. Es verdad, no Esto lo no, a hay que, no hay que dar ejemplo. Bullying. Llega el festival del chiste malo, así que os toca, chicos, cantar a cada uno un chiste malo, el peor del mundo, ¿vale? Venga. Vamos a contar también a Andrea y otro y a ver quién gana. Y prepárate acuerdo? porque el mío es muy malo, ¿eh? Muy malo. <risa> Empiezo yo. ¿De qué curras? Soy leñador en el Sáhara, pero si ahí no hay árboles. Claro, ahora, porque ya hemos terminado el trabajo. Te joder. <risa> Madre mía. <risa> Oye. Pero es que a mí me da igual, yo lo reconozco, los cuento fatal. Vamos a probar si es verdad lo de bueno, Álvaro. Te toca. Venga, dale, Hostia, dale. Yo los cuento peor, pero me voy a, me voy a forzar hoy. A mí, ¿qué decía que te ibas a frotar? No, me... <risa> 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 no, pero no, no entiendo. Voy a frotar. 
<risa> pues esto es la típica historia. La típica... ¿Ves? Ya empiezo mal. <risa> no, espera, espera, espera. espera. ¿Puedes, puedes ceñirte a leer. Que lo puedo hacer bien. Texto? Esta es la clase, la típica clase de historia. Y le dice el profesor, bueno, ¿qué sabes de historia de España? Y le dice el chiquillo, ah, pues mucho mogollón. Y le dice, a ver, dime una colonia española del siglo XX. Y le dice el otro, pues Nenuco. A ver, me falta un poquito. ¿eh? Está bien, ¿eh? está bien. <risa> A ver, por hablar, Carlos, te Ay, toca. Yo, bueno. <risa> a ver, yo contando chistes no soy ver, muy, muy, muy ducho. <risa> ni, ni, tampoco te ducho. duchas. Venga, sigue. Calla. Bueno, esto es un hijo que le dice el padre. Papá, soy adoptado y le dice el padre. ¿Pero tú te crees que te habríamos elegido a ti? ¡Eso lo sabía yo! <risa> eso se lo digo yo mismo. Ah, es decir, que te contaron a ti de eso pequeño. Es lo que me dijeron a mí. Sí, ¿no? Eso es lo que me dijeron a mí. Es que la base no es contar los chistes. Puede ser buenísimo. Es que si lo cuenta Eva H, te mea. Ya puede ser. Claro. Eso. <risa> hay que darle gracia, hay que darle gracia. Dani Rovira la mente mea, si te lo cuento. Blas, tu turno. Pues mira, esto es un, un, chaval, un chaval que le dice a otro, oye, ¿y tu novia? Dice, se está arreglando. Dice, ¿un martes? Dice, sí, es que en el fin de salimos. <risa> <risa> es, un poco, es un poco machista, ¿eh? <risa> me ha costado un montón pillarme. Tú también te arreglas desde el lunes, ¿no? Yo, yo no, que... yo me arreglo desde la semana anterior. <risa> creo que Blas va encabezando el podio. Andrea, te <risa> Creo que voy a ganar, ¿eh? El mío es muy malo, chicos. Venga, va. ¿Cómo maldice un pollito a otro? Caldito seas. ¡Madre mía! ¡Ganadora oficial! ¡Caldito sea! ¡Premio, por favor, premio! Es un poco, bueno, un bueno, poco... Ahí tengo el aplauso que por lo menos mira una le refuerza. <risa> bueno, lo tendrías que contar con acento. <risa> Quedan dos chistes malos, ¿verdad? Vas tú, primero, voy yo primero. David, David. Venga, venga, David. Tú primero, David. Venga. Y yo, Pichá, ¿tú de dónde eres? Yo de Cádiz. ¿Y tú? Yo de Madeira. ¡Ah, coño, como Pinocho! <risa> ese yo creo que es el más bueno, ¿eh? Ese, ese es bueno, bueno, ese es bueno. 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 Eso es que lo he contado con arte. Eso es, lo ha contado con mucha Pero arte. le ha metido un taco por ahí. Es verdad, <risa> eh, perdón. El próximo programa hacemos eh, anti-tacos. <risa> pues para acabar el festival ver, del chiste malo. Eh, yo es que tampoco sé contarlo muy bien, pero bueno. Una chica que le dice a un chico, oye, ¿quieres que pasemos un fin de perfecto los dos? Y le dice el chico, vale, y dice, vale, pues nos vemos el lunes. <risa> es que es malo, es que es malo. <risa> a mí me podéis dar el premio si queréis. Oye, no habéis estado nada mal, es ¿eh? mucho mejor que Andrea y que yo. Eso no, no seguro. hemos estado oye. nada bien. <risa> Sigue el festival del chiste malo en Twitter y en Instagram. Cuéntanos el tuyo con el hashtag ni paso ni me paso. Hola, somos Mateo y Andrea en Megastar. Gracias de verdad a todos los que estáis tuiteando y sumándoos al movimiento Ni Paso Ni Me Paso contra el bullying. Estamos leyendo todo lo que estáis tuiteando y de verdad gracias porque estamos alucinando. También alucinamos eh, hace unas horas al ver que Aurin se sumaba al movimiento y no solo eso, sino que han venido esta mañana a pinchar temazos con nosotros a Megastar. Tenemos un montón de tweets, chicos, que ha ido recopilando Andrea. A ver, os puedo leer poquitos porque es que tenemos demasiados. Entonces yo, yo voy con lo mejorcito de, de cada casa, ¿vale? Mira, Va. arroba bikini paso, nos ha escrito con ese hashtag ni paso ni me paso y os dice, hola chicos, me flipan vuestros temazos, pero a mí me gustaría saber si tenéis pensado cantar algo así relacionado con el bullying o componer algo. Let's keep a bullying, no, 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 no. Let's keep a bullying. No. Sería, sería un buen tema, ¿no? De, de componer y yo creo que, no sé. Yo hace poco vi en Facebook, no sé si lo habéis visto vosotros, eh, dos chavales que se presentaron en, en un tío que vale, o algo así. El X Factor eh, Británico. El X Factor creo, Británico. ¿no? Alucinante. Hicieron un sí, tema, hicieron los chavales bullying. tendían como 11 o 12 años y, y, y había una parte cantada y una parte de rap. Y la verdad es que tienen muchísimo mérito, ¿no? Que, que chavales con esa edad hagan una canción propia dedicando, dedicando sí. a el bullying y tal y, y bueno y pero bueno sabe. al final cualquier canción te puedes identificar con sí. tu con lo que te pase y seguro que hay un montón de letras nuestras que sirven para, para animarse un poco y para darse valor a sí mismo bueno de momento lo dejamos en stand by eso, eso. <risa> <risa> mira más tweets el de arroba paula lover que dice fall y love total con vosotros chicos oh. me encantaría tener una cita con cualquiera de los cinco por cierto, ¿alguno tiene Tinder? Porque nos podemos encontrar. Anda. ¿Qué ¿Qué es yo no. ¿Qué es eso? Tinder es una cosa de ligar, ¿no? Sí, Tinder es una aplicación. Es como el... No sabéis que es no. no. este como el Badoo, no, pero eso ya hace, es sí. el pasado ya. No, ¿no? pero Tinder está ahora. Yo es que el otro eso día estuvimos como... en grupo ayudando a una amiga a ver si ligaba con alguien, pero no, no lo consiguió. <risa> eso es como... Ya lo están haciendo muy bien. Hay mucho que sale en la tele, ¿no? De estos. Lo miraremos. A ver, ¿sabes lo que pasa aquí, Mateo? 
¿Qué? Que tú y yo somos dos solterones y conocemos perfectamente el tema Tinder. A ver, yo, 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 soy, más, no yo soy más de ligar en persona. Yo persona, soy soltero. Que... No, ya, a mí no me gustan nada las redes para ligar, no, casi nunca las he... no, bueno, a, nosotros, sí. a nosotros tampoco hasta que hace años que no ligamos. <risa> bueno, y el último ya, mira, arroba a Tony Retro que os dice, chicos, a veces en clase se meten conmigo porque bailo y porque doy clase de piano. Joder. Yo lo supero poniéndome vuestro último disco y viniéndome arriba con los temazos y que sepáis que sois mi inspiración. Oh, gracias. Pero me, me encantaría saber quién se mete con alguien porque toca el piano porque baila. Yo, yo se puede ser clase de baile de pequeño y he dado clases de piano y nos han metido conmigo. O sea, y hay que ser muy tonto para meterse con alguien que hace eso. Vale, lo que pasa vale. es que a Dani las clases de baile no le han servido para No me han servido. <risa> esperamos que a ti sí te <risa> sirvan, amigo. <risa> Siempre lo he dicho que he dado 10 clases de, de, o sea, años de clase de baile para nada. No, vale. pero sí que, que no. Que Dani también toca el piano y muy bien, además. Y toca oh. y sus cositas. Y... ¿Has escrito tú el tweet, Dani? <risa> no, pero. pero <risa> Hola, soy Tony. Ánimo, me he y, y, y que no, que no te moleste nada de lo que te digan. Que si quieres que aprender, como si aprende a, a cocinar pasteles. Pues Oye, si te... Yo sé el... cocinar pasteles. Pues si aprendéis a cocinar pasteles, me lo mandáis a mí. Pero que nos mandáis no. el currículum que buscamos pianistas. Claro. No, tenemos pianista, pero oye. Pero está despedido desde hoy. No, Javi, un beso. Que se llama Tony, creo. No, pero, nuestro... <risa> pero, que nuestro... <risa> pero que nuestro pianista se llama Javi. Ah, bueno. <risa> que era para nuestro Qué pianista. <risa> <risa> Chicos, sé que, que vais a tope, que, que no paráis, que os espero una gira increíble. Sí. Ahora gracias. De nuevo que os hayáis sumado a Ni Paso Ni gracias. Me Paso, a los padrinos de, de, de este movimiento que han nacido los oyentes de Megastar, que os vamos a seguir pinchando cada mañana y que sí, muchísima madre. suerte. Nada, gracias, gracias. Muchas gracias. 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 La semana que viene, eh, la reedición del disco con sí. ese pedazo de DVD. De Eso, estaremos por ahí dando vueltas abril. por toda España para que todo el mundo pueda venir a que le firmemos el disco. Y gracias por todo el apoyo, de verdad. Sí. Gracias. Y a la gente que le hacen bullying que pase que al final mira todos los que hacían bullying en mi instituto están todavía en el banco comiendo pipa <risa> te lo juro es real esto <risa> siguen los temazos en Megastar un beso